，我江氏集团大小姐，今天和我家司机领证了。顾婷，你怎么在我床上？什么情况？啊！江城，你怎么和我们家司机搞到一起啊？你这个丽女呀，明天你就要跟顾氏集团的顾少爷订婚。今天做出这等下贱的事情，让我怎么跟顾家交代？订婚的事儿就让圆圆去吧。像她这种订婚前夕偷情的女人，没人敢娶呀、啊。我敢娶。走吧，回家。回哪个家？我已经嫁给他了，确实应该跟他回家。先回张家吧。好的，大小姐。你先上车吧，我接个电话。总裁，城东工程价值两百亿的项目需要您回来主持大局。我现在是江家司机，以后项目案子由方如全权代理。没事，别给我打电话。真的是太好了。你们这是做什么？谁让你们动我东西的？大小姐，是夫人吩咐我把你的行李收拾好丢了。徐秀婉，没大没小的东西，敢直呼我的名字，看什么？你爸说了，你已经嫁人了，以后没资格住在江家。不可能，怎么不可能？这可是你爸亲口说的，而且你已经被董事会踢出局了，股份都转到了你妹妹名下。这是我妈留给我的股份，你们凭什么转到江媛名下了？订婚前偷情，严重影响公司名誉。董事会不把你踢出局，难道把你供起来吗？昨晚是你们算计我，这不为了我妈留给我的股份。不止呢，你还要顾方石，能嫁给他的人只能是我。你敢动他？你敢动他？明明只是一个司机，怎么这么有气势？哟，我当是谁呢？原来是你这个看门狗啊！一个破司机，还真把自己当江家的姑爷了。江远，你嘴这么臭，是用马桶圈刷过了吗？你你什么你？再怎么样，我也是江家名正言顺的大小姐。顾婷是我丈夫，也就是江家姑爷。你一个上不了台面的私生女，有什么资格订婚？我会让他们去给你的。第一次被人搞。有意思。既然你们这么恩爱，那感情好，都从江家滚出去。走着走，跟你们这种人在同一屋檐下，我姑息都觉得恶心。你们走。现在江城那个蠢货被赶出去了，以后啊，嫁进顾家的人就是你啦。最近这段时间啊，你要常和顾方池联系，培养培养感情。我已经联系上方池哥哥了。不错。我宝贝女儿这么优秀，真搞不懂那个顾少怎么就看上江城那个蠢货。放心吧，妈，没有一个男人会娶一个给自己戴绿帽子的女人。怎么了，大小姐还舍不得这里？我妈走了以后，这里早就已经不是我的家了。没关系，以后你还有我。对，以后咱们就是一家人。嗯，走吧，回家。回家？对啊，你没有房子吗？顾婷之前在我家当司机，应该还没有房子吧？你以前住宿舍对吧？我还有钱，咱们可以先租一套住宅。我有房子，不过确定你要跟我住在一起吗？你是我丈夫，难不成你要跟我分居？走吧，回家。玉楠，帮我准备一套老小区房子，地址发我手机上。顾婷，你放心吧，既然已经嫁给你了，住什么样的房子我都愿意。怎么样，能接受吗？脏点乱点而已，打扫一下应该还能住人的。啊，顾婷，怎么有这么大的虫子呀？怎么，大小姐怕了？这种东西谁不怕呀？那咱们走吧。去干嘛？开房啊。想什么呢？不可能。哎呀，你真是怕大小姐在这儿不习惯吗？不去，我今天哪也不去，我今天就住这里了。既然你都能住，我有什么不能住的？以后这就是咱们家了，总不能天天去酒店吧？还愣着干什么？收拾呀！这么脏乱差，我可不住。完成。啊
听我爸说，他从小就失去了母亲，现在又一个人来进城城的，太可怜了。我以后可得对他好点。下班。跟我走。顾方池，你干什么？你弄疼我了！放开。江山，你们张家什么意思？跟我联系的明明是你，为什么变成了张元？顾方池好像还不知道这件事，难道爸爸为了保全公司名声，把热搜撤了？你一直寻找你母亲的线索，也不用亲自潜伏在江家干司机呀、啊。我和方如都快盲婚了，你什么时候回来啊？方如还一直等着你呢。顾少爷，我们之间本来就没有什么感情基础，就听家里的吧。对不起。所以你的意思是你不喜欢我？哎，那不你大侄子郭方池吗？因为他女朋友啊。废话真多，开车吃炸药了你。顾婷，你做饭太好吃了，我没忍住吃多了。嗯，不用动，我来洗就行。你今天去哪儿了？我今天去公司上班，然后去买了些菜。如果你对这婚姻不满意，或者有喜欢的人，我可以配合你离婚。如果你对这婚姻不满意，或者有喜欢的人，我可以配合你离婚。你为什么说这种话？你怎么哭了？妈妈把我赶出家门。连你也不要我了，我不是那个意思。所有人都不要我了。我的意思是，如果说你有喜欢的人，我可以配合你离婚。我怎么会不要你？你那么善良。我没有喜欢的人，我对这段婚姻挺满意的。顾婷，你真的想跟我离婚吗？刚买的新家，会是谁来了？江远，你怎么知道我在这儿？找人查一下很难吗？这种下贱人住的地方，亏你能住得下去。不过嫁给司机，一辈子也只能住在这儿了吧？你要是没什么事儿，就请回吧，别在这儿找不痛快。要不是爷爷的生日夜一定要你到场，我才不会来这种鬼地方，晦气。爷爷生日，你那个穷鬼老公也没什么拿得出手的礼物吧？出去，我不欢迎你。程程，那你要回去吗？嗯，爷爷很宠我，可是我没有钱给爷爷准备礼物。你只要开开心心的陪你爷爷过生日，剩下的交给我。真的吗？我是你老公，难道你还信不过我？江城，你还敢来？我自己家有什么不敢的？你订婚的时候就和别的男人混在一起，嫁给我们司机只是为了自己的名声，被江家赶出家门，还有脸回来？江远，我今天是为了爷爷生日来的。我说的可是句句属实。你看你嫁给这种废物东西，连件像样的礼服都买不起。爷爷生日，你这个废物连贺礼都没摆过。你怎么知道我买不起礼服？你买得起贺礼，怎么没见你拎在手上呢？时间还没到而已。别找借口了，谁不知道你就是个破司机？在我们江家这种地儿，别人送礼少说都是几十万打底，就凭你一辈子也赚不到那么多钱。江城，你就只配嫁给这种废物。你，不用跟他吵。也不知道方池哥哥怎么死心塌地的喜欢这个贱人。你会是送的，装什么？你一个月就六千块钱的死工资，现在你被开了，连六千块钱都没有了，拿不出贺礼，就别硬装自己是什么大款了。顾婷是没钱，但她品行端正，不偷不抢。倒是你们，用卑劣的手段夺走我的股份，还试图侵占我妈的遗产，真是可耻。原来最近江氏股东变动的真相竟然是这样的，都是女儿。怎么差别这么大？而且这个江源啊，是上不了台面的私生女。怎么了？我
我看你今天呐，就是存心来捣乱的。现在带着顾听，给我滚！爸，别叫我爸，我没你这种订婚前偷情的女儿。来人，把他们赶出去！谁敢？谁敢赶我的宝贵孙女走？爷爷，乖孙女，爷爷在这里，就没有谁敢欺负你。老爷子，谁让你叫我老爷子的？臭小子，你都和我孙女结婚了，是不是该改口了？爷爷，我就这么一个宝贵孙女儿，你可要对她好哦。爷爷，你放心，我会对程程好的。妈妈。你可别被顾婷给骗了，她一个月才六千块钱的工资，能给张成什么呀？是啊，爷爷，你看这两个人连贺礼都不带，像什么样子？说这些话做什么？又不是非要这份贺礼不可。爷爷，话是这么说，但是您想，您孙女和孙女婿第一次来参加您的生日，总归会被别人笑话的。张家大小姐竟然嫁了个窝囊废。将老爷子大嫂连个像样的礼物都拿不出，就是实际能有什么出息？江城这辈子，闭嘴！顾婷，你别听他们乱说。没事。对不起，爷爷，下次我再带顾婷来拜访您。咱们走吧。老爷子，林月阁的人来。林月阁主可是锦城最大的珠宝店，只有黑卡用户才能在这里消费。什么亲戚出手这么阔？张老爷，这是金星为您准备的贺礼，请您验收。这可是上好的玛瑙手串，不知道这份礼物是谁送的？不知道这份礼物是谁送的？江小姐。江小姐是哪位江小姐？能在林月阁定制珠宝的，当然是我们家圆圆啦。为了爷爷的生日，准备了这么贵重的礼物，妈妈很骄傲啊。<笑>只要能让爷爷开心，我做什么都是应该的。江城跟顾婷那个废物司机，不可能认识林月阁的人。这个功劳我先认下了。江二小姐，这副玛瑙手串是你定制的吗？难不成还是你定制的？这副玛瑙制品确实是我以江城的名义定制。顾婷，不是咱的咱不认。其实没有给爷爷准备礼物，他也不会生气的。咱们走吧。放心吧。我看你呀、啊，你是想钱想疯了，居然还冒名顶替我们家圆圆。你如果不信的话，可以让林月阁的人验明身份。不知哪位江小姐可以出示您的黑卡，验明会员身份。怎么？江二小姐是不敢的。黑卡谁会随身携带呀？难不成您以江城的名义定制的黑卡，还不敢拿出来给大家看看吗？黑卡，我当然。顾婷、啊，我看你是真够不要脸的，居然拿一张假的黑卡来冒充我们家圆圆。既然你这么想抢功劳，那我就让给你好了。何必闹成这样，让大家都难堪呢？这张黑卡是真的，但的确不是我的。还算你有自知之明。黑卡是我向别人借的，不过这礼品确实是我定制的。偌大的一个锦城，能持有黑卡的人就那么几个。你说你是借的，说说看，向谁借的？江玉南。江玉楠和顾婷的身份天差地别，他们两个怎么会认识啊？顾婷，你说谎话是张口就来呀？江玉楠是谁呀 ？LM 集团的总裁，能认识你？是真是假？我可以让江总过来当面跟你对质。谁啊？是我，顾婷，大老板。你不是忙着当你的司机吗？有什么吩咐啊？你现在马上到江家来一趟。<笑>你以为你是谁呀、啊？啊，给江总打电话，别以为找个人随便冒充一下，以为我们就会相信吗？<笑><笑>爸，他就是个废物玩意儿，怎么可能认识江总？我看还是老老实实的躲起来吧
，少在这里丢人现眼。顾听，算了，我们走吧。江玉楠那样身份的人，我们怎么认识啊？没事的。这么久了还没来，爷爷，要是江玉楠还没有来，我就把这两个扰乱林寿燕的人给轰出去。如果江玉楠来了，证明黑卡是他给你自己打你自己三巴掌。另外，给我夫人道歉。我就不信顾平这废物司机能认识江一楠。听说这里有人冒用我的黑卡。听说这里有人冒用我的黑卡。江总，我家司机顾平呐，不仅冒用你的黑卡，还敢说是您借给他的。江总，我那个好姐姐，可是顾家大少爷不方时的前未婚妻。结果出轨了这个破司机，不是，我是被你们陷害的。出轨了破司机，江城，有意思。那你们知道顾婷跟我是什么关系吗？顾婷是我大学同学，在我最落魄的时候帮过我。顾婷真的和江玉楠认识？滴水之恩当涌泉相报，区区一张黑卡还不足以弥补他对我的恩情。至于什么顾家，我压根不放在眼里。江二小姐，冒用我的黑卡，你想过后果吗？江总啊，我们圆圆肯定是搞错了，这就是个误会，请您不要跟他一般计较。刚才你们一口咬定手串是江原定的，现在一句误会就能没事了。江总啊，啊，对不起啊。江太太，这话你还是给顾婷说，她要是肯不去计较，我自然也能放过你。江二小姐，别忘了刚才你答应的。嗯，江远，还愣着干什么？赶紧道歉呀、啊！凭什么要我道歉？我死都不会给这个废物道歉。闭嘴！让你道歉是江总给你机会，说话注意点。爸，他凭什么打我？要是这个事儿牵扯到我们江家，就别怪我不是你这个女儿。不停，麻烦你跟江总说一声，不好意思，刚才的事。是我不对，还不够。你刚才自己答应的，不仅要道歉，还要打自己三巴掌，忘了吗？对不起，对不起，这还差，对不起。江城，你给我等着。顾婷，你认识江总，也不早点说啊。你给我们介绍介绍啊，改天呢。多谈谈合作的项目啊！<笑>是啊，你看，你都娶了江城了，那就算是半个江家人呐、啊，呃，不会再计较刚才那点小事儿了。我自然是不会计较，不过一切得要看我老婆大人的意思。今天算你运气好，什么好得意的？够了，今天的事还不嫌丢人吗？看看你江的什么好女儿，好的不娶。竟学着偷东西，像个什么样子？爷爷，对不起，都怪我搞砸了你的生日宴。下次我再带顾婷来看你。乖孙女，你能回来？爷爷已经很开心了。没事了，那咱们走吧。要不要本大爷送你们回去啊？不用，走开。顾婷，我们惹不起他，咱们还是对他客气一点吧。小嫂子说的对，听到没？对本大爷客气点儿。江总，今天麻烦你了，改天来我们家做客，我跟顾婷招待你。大老板招待我，我还想多活几年。小嫂子客气了，你在外面上班，咱们有的是机会见面。顾婷，今天借着江总的事出去，实在太爽了。那大小姐开心吗？开心。不过江总那两句话什么意思啊？听过来怪怪的。他的意思是啊，以后有任何困难都可以找他帮忙。那不可以再找他帮忙了。虽然你们是朋友，但是人情欠多了是要还的。没关系，以后我靠自己。有志气。那当然。洗澡去了。去吧。最近我们在公司怎么就这种工作态度？连份进度报告都没有，想饲养你们这群废物有什么用？你不在公司都快垮了，你什么时候回来啊？快了。顾婷，你从我家辞职之后找了什么工作呀？我看你天天都在电脑面前
，呃，讲师。你们这个职业也有技术培训讲师了？对啊，我怎么没听说过？不听，最近电信诈骗多，你别被骗了。放心吧，我比较聪明，不会的。那你过来帮我吹头发吧。好，来了。这顾城是谁？该不会是顾总和女人之间的小情趣吧？还有他说的什么开这个技术交流协会，我都听不懂。关键是顾总他还要承认呢、啊。不该打听的别乱打听啊。顾婷，我最近项目拿了奖金，帮人家请你吃饭。好的，大小姐。你已经跟我结婚了，为什么还要叫我大小姐？好，成成。想吃什么？随便点，那我就不客气了。这个，这个，这个，我先去接个电话，等我，很快回来。好。江城，你怎么在这里？出门吃个饭都能看见你，真他妈晦气。好巧，我也觉得晦气。要不你换个地方吃饭吧。以免污染这里的空气，影响其他顾客吃饭。你什么意思？意思是你很臭。贱<笑>人，别以为认识几个人物就了不起。说白了，你这个老公就是个扶不上墙的司机。对，你干什么？方石，他先骂我的。你不挑衅他，他会来骂你。我才是你的未婚妻，你怎么总是维护他？赵源，我好像从来没有承认过你是我未婚妻。还有。我今天叫你过来，也是为了跟你说退婚的事。可是我们的婚事是双方父母决定的，你怎么能出尔反尔呢？还是说因为这个贱人你要跟我退婚？郑源，我自己的事情由我自己决定，你再不离开，别怪我不客气。方石，我还不快滚！你臭，给我等着！哎，江晨。给你三分钟时间，杜方石的。该说的我上次已经说过了，我没什么好谈。你要敢再上前，我喊人了。你也不想在这种地方丢脸吧？江晨，你一定要做到这么绝吗？你有没有想过，凭着顾家的势力，为什么会选择毫无发展前景的江家？选你作为联姻对象，这次机会也是我求来的。你真的一点不珍惜吗？抱歉，是我辜负了你的心意。我们不合适，我们以后私下不要见面了。我怕我老公误会。我。什么？公司财务披露？你等着，我马上回来。江晨，我是不会放弃你的，总有一天我会得到你。青年，喂，玉楠，刚真的看到青年了，就是一转身就不见了。不是他为什么会在这儿？哦，不好意思，不好意思，被伤到了。不知道这里是高级餐厅吗？在这跑来跑去的，你爸妈没有教过你吗？一点教养都没有。这位小姐，我刚才已经道过歉了，没必要说话这么难听吧？你知道我是什么身份吗？敢这么和我说话？你什么身份？跟我有什么关系啊？你，发生什么事儿、啊、了？电话怎么断了？碰到一个无理的女人。小子，你认识这个女人？哦，不，不认识。我刚刚真的看到青年了。他最近把公司的事儿都丢给我，也不知道什么时候回来。快了，快了，嗯，你放心。奇怪，顾婷接个电话怎么那么久还没回来？梦的三个给那面，都很棒，不过是大家那个。吹嫩巴拉梅，天气的超高。当心脚趾头！怎怎么了？没事，就是抱抱。我要喘不过气了。我刚才碰到顾方池了，他说联姻的机会是他求来的，还说我不识好歹要退婚，还动手。他欺负你了？没有，我怕他做什么不好的事情，所以赶紧走了。没事，我会遇到他。哎，方总监，您出差回来了，您辛苦了。你怎么在这儿
，我在这上班啊。你算什么东西，竟敢这样和方总监说话？总监，怎么很意外吗？既然在集团工作，那就好好上班。毕竟 L 门集团不养闲人。方总监说的是，早知道是上司，我昨天就忍忍了，得罪他了。方总监。我和江城是大学同学，他呀就是个狐妹子。当初在学校，他风评就很不好。现在结婚了，还在外面和男人勾三搭四。看，他怎么都和江城在一起？这照片哪来的？江江城的朋友圈，你翻。这个女人来公司一定是为了勾引婷年，我绝不能让她得逞。江城，我查过了，景大销售上根本没有。说吧，你用了什么手段让婷年放你进来？方总监，没太明白你的意思。怎么？难道你不是靠着床上的手段让婷年破格入群？方总监，你真是好笑。首先，我不认识你说的比喻；其次，我是通过面试来的公司上班；还有，你平时就是这么诋毁老板的。我可是听说你已经结婚了。你丈夫知道你这么不要脸吗？我身边没有其他异性，而且我跟我老公感情很好。谢谢总监关心。有事吗？青年，我们设计部新来的实习生是怎么回事？我记得景大的名额只有一个，他又是怎么进来的？景大的这次校招，江城的个人作品极为出色，是个不可多得人才，你让人安排一下。放心，这点小事儿包在我身上。你在质疑？不是，青年，我没有那个意思，只是那个江城人品不好，听说他在结婚前和司机偷情，被人撞破之后被顾家解除婚约。我只担心这样的人招进公司只会。L M 集团招的是设计师，我招江城完全是因为设计。青年。你认识江城？认不认识，有必要告诉你吗？你还有其他事吗？没事的话，可以下去。青年，我们好久没有一起吃饭了，上次你就拒绝我，这次我叫上江玉楠。我晚上回去。不提，我下班想回家拿点东西，晚上会回来的晚一点，你不用等我。好，如果太晚的话，就打电话给我，我过去接你。婷年跟别的女人同居了，对她说话还那么温柔，那就聚一聚吧。好，我今晚定好位置喊你。今晚我一定不会让婷年逃出我的手心。我看你们啊，是真喜欢这些珠宝首饰，才拿出来和你们分享的。给你们挑几件喜欢的，拿去吧。行。钻石的给我，高级。我喜欢这翡翠的，看着就特贵气。<笑>喜欢就好。抱歉，几位夫人，这些首饰你们今天不能带走。我们大人在家说话，你不要不懂事。更何况现在我才是江家的女主人，我要做什么没资格管。这些珠宝是我母亲私人所有，这是设计专利证书。其他人无权决定。江太太，你耍我们玩是吧？你先处理好家事吧。你这个有粮食又没粮养的东西，我今天就要好好教育教育你，看你以后还敢不敢乱说话了。青年，我们好久没有好好喝一杯了。今天工作上的事，出来以后就不要谈工作了。我去吃点饭。嗯。青年，这一杯我敬你。啊，青年，我我们是故意的。够了，你以为我不知道你要干什么？青年，怎么不要走好不好？这么多年，我对你的心意，你难道还不清楚吗？以后让我照顾你，好不好？方茹，这是第一次，也是最后一次，以后把重心放工作上。教育我，你
你还不配。来人呐，把他给我摁住！我今天倒让你们看看，我也没有资格管你了。放手，你看清楚了吗？我是这个家的大小姐，早就被赶出去了。你以为老爷子的生日宴上，我要过来你几句，你就又成为江家的大小姐了？我告诉你，江家的大小姐只能是江源，小三生的女儿永远都名不正言不顺。江城，这一巴掌我早就想扇你了。你如今什么都不是，有什么好嚣张的？这次回来还跟我抢东西，你凭什么？徐秀儿，那是你的东西吗？那都是属于我妈妈的东西，我不会便宜你，而且这一巴掌会记着。还嘴硬，看来是我教训的不够。你要干什么，江城？你这张脸，我早就看得不顺眼的。你说，我要是毁了你这张脸，钟宁他会不会怪我呢？徐小婉，你敢动一下试试？小贱人，你以为我真的不敢吗？你在在做什么呢？钟宁啊！我原本是约了几个太太在这聊天的，可他一回来就把人赶走了。这几个太太都是和我们有合作的，他如今弄了人家面子，以后这生意啊可就难做了。是你在卖我妈妈的首饰，我只不过说了几句实话。闭嘴，江晨呐、啊，你能不能少给我添点乱子啊？他们都是江家的重要客户。你为什么不听我解释？解释什么？你妈留下的这些东西，只要对江氏发展有利，就应该贡献出来。你怎么能说这种话？这都是我妈妈的心血。你别说了，今天的事儿啊，我就不跟你计较了，赶紧走吧。谢谢。你怎么在这里？我不想江源，我是来江家退婚的。但如果联姻这项事可以重新考虑。抱歉，我做不到。而且我跟你说过，我已经结婚了，我们之间没有任何机会。江晨，你可以离开那个男人，重新选择跟我在一起。我不在意你结不婚。你所谓的回家，难道就是和顾方池见面吗？顾方池，你疯了吗？这种话你都说得出？是，我是疯了，都是你逼的。当初你要是跟我订婚，就不会有后面那些事儿了。真是个疯子，我对你已经无话可说了。以后我们不要见面了，免得别人误会。嗯、不停。今天打电话，你为什么不接？我手机关机了。你什么时候回来的？你今天就见了谁？我今天就在家，谁都没见。那顾方池是怎么回事？我跟顾方池在家门口碰上的，我跟他之间什么都没有。是吗？手都签了，你当我是瞎子吗？你今天去江家为什么不告诉我？还是你怀疑我跟顾方池有什么？是，我是去江家了，我都看见了，你让我怎么信你？朝夕相处这么久。他虽然对我没有信任，我信也罢。放开我！你喝酒吧，还是陪女人喝的？你身上有香水味。是，我是喝酒，工作很要求的。有什么问题？喝酒需要靠得那么近吗？顾婷，你知不知道我今天去讲解都发生了什么？你凭什么怀疑我跟顾方池的关系？你个混蛋！我再也不要理你了。张强。干什么？不要管我，这找你的合作伙伴。要离家出走也是我离家出走，拿着。查一查，今天江城在江家发生什么？嗯、上班时间发呆，不想干就去人事报离职。抱歉，方总监，我状态不对，你找我有什么事吗？大家工作一上午也累了，你下楼去给大家买点饮料。我刚才去茶水间看了，饮料还有很多。让你去就去，哪那么多废话
，既然方总监都发话了，我作为新人，确实应该请大假。江城是新人，好好利用起来。江城，你居然敢抄袭别人的设计图！方总监，我没有抄袭，你是不是有什么误会？那你告诉我。为什么你交出来的设计图和白晴晴交的一样？这不是抄袭是什么？江城，在景大的时候你就处处针对我，现在出来工作了，你竟然还敢偷我的作品！像你这种人就不配待在 LM。白晴晴，你说我抄袭你的设计图，有什么证据吗？就凭我的设计图比你早一天交，这就是最好的证据。这个设计图是我熬了几天改出来的，你凭什么说是你的？够了，江城，现在证据就摆在你的面前，你还狡辩什么？你被辞退了，小嫂子被人欺负了。嗯，你去看看怎么回事。小两口儿这要吵架了，小嫂子被指抄袭，现在方如扬言要把她开除，真的不过去看看。同样的话，我不想再说第二遍。嗯、我没有抄袭，你凭什么开除我？那你倒是把证据拿出来呀、啊！像你这种女人，除了偷鸡摸狗，还会做什么呢？白晴晴，注意你的言辞。哦，我说错了吗？当初不知道你是用了什么手段进到 LM， 结了婚还不知检点，真是不知羞耻。这是我的私人感情，和你有关系吗？有这个功夫多提升自己的业务能力，就你这个水平，能设计出来？闭嘴，江城！你要是拿不出证据来，到时候有你好哭的，你就等着被封杀吧。那我要是拿出来了呢？你给我低头道歉。好呀，那我倒是很好奇，你能拿出什么证据来？别愣着，啊，我看你呀、啊，就是没有。不是你设计陷害我，我这个人向来防备心重，所以在电脑面前装了摄像头。你说你做什么不好，非得偷人东西，是你吗？你就偷，不是我。懂得反击，他也没有想那么笨。不是不在意小嫂子的死活吗？怎么还舍得来了？我还有会要开，这里交给你处理。现在抄袭的人已经抓到了，方总监，不要开除我，我可以给江城道歉的。方总监，我错了，我错了，你不要开除我，方总监。是谁那么大胆子，敢抄袭他人的作品？是不把我要们放在眼里吗？你怎么来了？自然是处理公事。你被开除了，另外通知下去。以后谁要是敢录用他，就是跟我 L M 作对。梦见你帮帮我，哎，快滚！方总监，以后处理这些事情的时候，别太鲁莽，免得冤枉了好人。更何况，江城是我的朋友，以后他在公司有事，我可就找你的。江城是你朋友？你认真的？这还能有假？你是江城的直属领导。以后他在公司有事，我可就找你。江城，你以后在公司有事直接找我，我答应了顾婷，会好好照顾你的。虽然江玉楠和顾婷关系很好，但是对我这般维护，对他恩情也不大了吧？江总，恕我直言，你和顾婷真的只是好朋友的关系吗？<笑>当然，我还有会要开，我先走了啊。没想到你笼络人心的手段还真是高。既然这样，这几位贵宾客户以后就交给你负责。这个工作真的是交给我的？你在质疑我的决定？不敢。这几位可是公司的重点客户，没有一个是你惹得起的。你给我办好这件事。方总监，咱们设计部是真的没人了。这么重要的工作，竟然交到一个新人手里。我知道你们有意见，可这也是没办法的事儿。因为啊，我们江城可是江总刚认的妹妹，你们也看到了，江总让我好好关照关照她。搞不好他离家出走，正在陪工作伙伴呢。男人都是骗子。老郭，事情已经搞定了。不过，你这刻意隐瞒身份在江家收集证据，就不怕小嫂子知道了讨厌你？我不让她讨厌我的
。对了，你上次让我调查的事情有进展？那天徐秀婉变卖小嫂子母亲的遗物，两人起了争执，小嫂子被江家的人扔出了家门，不妨只和小嫂子相遇，纯是偶然。原来那天是个误会。江城是新人，为什么安排他去见客户？找几个人盯着，别让他出事。哎，等一等，帮我准备一束花。江城去见哪个客户？到现在还没回来。我正要跟你说这事儿，刚刚得到消息，小嫂子这次见的客户原本是李总。但不知道什么原因变成了顾风池。好，我知道了。顾风池，怎么会是你？江城，你这业绩不想要了？你也是个成年人了，能不能不要用这么卑劣的手段？我卑劣，你们江家随随便便找个女人来跟我订婚，把我当何耍呀？我对你的感情就这样视而不见，对你的感情我真的很抱歉，你别再纠缠我了。抱歉，江晨，你到底有没有喜欢过我？江晨，你到底有没有喜欢过我？没有，从来没有，而且我又跟你不熟，你的未婚妻是江源。江晨，我说过了。我不喜欢将军，我喜欢的人是你。你想干什么？<笑>我警告你，不听已经在来的路上了。少看这个人，没来也没用。快、啊、停！快停！快停！准备，快停！小壮，你在哪儿？发生了什么？笑。喂。查出轿车位置，快！啊，别跑了！你笑啊！今天越挣扎，我就越兴奋。啊！我吓人了，我吓人了。没关系，没关系，没关系。出什么事了？叫私人医生去我家里。另外。既然他这么不安分，就让他在医院多待会儿。这不好吧？不管怎么说，这顾方池也是你的侄子，你这还没回到顾家呢，要让顾老爷子知道你对他动手。顾家我都不放在眼里，顾方池算什么东西？傅林家，医生，情况怎么样？夫人没什么大碍，这段时间多注意休息。顾天，他还活着吗？放心，好好休息吧，只是受了点皮外伤。晨晨，还好吗？晨晨，我没有别的女人。那天是酒水洒在我身上，他凑过来才沾上了香水味，很抱歉啊。那天还误会了你，你们也原谅我吧。那天是我不对，我不应该不听你的解释，就觉得你背叛了我。是我做的不对劲。可是我把顾方池打伤了，他不会来报复我们吧？放心吧，一切由江玉楠帮我们承担。江玉楠，所以昨天晚上包伤也是他。嗯是妈妈的遗物，一样都没少。你怎么做到的？江玉楠，又是江玉楠。如果是救命恩人的关系，恩情都已经还清了吧？不提你是不是有什么事瞒着我？在想什么？嗯，没什么。你这张脸可藏不住心事啊。对了，这是我妈妈留给我的一件安服，带在身上，保你平安。嗯，你妈妈给你的。我不能要，傻瓜！只有你平安无事，我才心安。江城，你怎么做的事？昨天让你见的客户对公司特别重要，你不仅把事情搞砸了，还把人打了。方总监，昨天事出有因，我不得已才动手的
，客户就是上帝，你忍一下怎么了？客户指明让你去道歉，你收拾一下，赶紧去吧。我不会去的。你给公司造成了损失，你就该去。方总监，昨天是他对我图谋不轨在先，我为什么要道歉？大家都去见个客户，怎么我们就没事儿，就你一个人被调戏了？方总监，我看是他自己想勾引客户，结果事情败露了，就倒打一耙。说不定当初是靠手段上的公司呢？你胡说！有证据吗？他就胡说了。我可以证明，我可以证明，刚刚江城说的是真的。江总，江城昨天见客户把人打了，这可不是小事。那按照你的意思，我公司的员工就活该被人打了？江总，我不是这个意思。但是昨天江城一个人去的，谁知道他是不是因为想逃脱责任而撒谎了？昨天我就在现场，要是我不在场，事情发生到不可收拾的地步，你来负责吗？行了，这件事情到此为止，以后谁都不准再提。江城可是董事长招进来的，要是再敢私下议论他，就别怪我不客气。行了，好好工作，都散了。江总，刚刚谢谢你。小嫂子，你在公司受了欺负，可一定要告诉我，顾婷可会怪我没照顾好你的。放心吧，一切由江玉兰帮我们撑着。所以昨天晚上包厢也是他。以后有事儿啊，直接找我。江总，我有个问题想问你，为什么你每一次都出现的这么凑巧？我记得设计部离你办公室挺远的。凑巧吗？倒不如说是缘分吧。以后有事儿啊，直接上顶楼找我，我一般都在哪儿。我可是很期待小嫂子和老顾能在顶楼偶遇呢。站住！方石在医院的事儿是你叫人去做的，是我做的。混账！一个女人也值得你对亲侄子下狠手？连你我都不认，顾方石算我什么侄子？我警告你，如果你敢触碰我的底线，我不介意让顾家早日覆灭。你个逆子，你迟早要把我给气死！江城，你不是已经取消和顾方池的婚约了吗？为什么还要来勾引他？与其找我兴师问罪，不如你去问问顾方池对我做了什么。呸，真够不要脸的！要不是你勾引他，他怎么可能一直找你？听说顾方池跟你退婚了，所以你现在是什么身份来质问我？你，这里是 L M 集团，不是你发疯的地方。有本事答应爷爷的生日聚会，连那个废物老公都别来。你说不去就不去，如果偏去。江小姐，是谁？我是 A R M 设计部总监江城的上司。我知道你一直和江城不和，如果你想对付他，那就上车吧，我们好好谈谈。顾婷，她怎么来 L M 集团了？在想什么呢？顾婷，我今天在 L M 集团门口看到你跟江玉楠在一起了，你去那里干什么？他买了一些新茶，请我过去试试。是这样吗？嗯、要不明天晚上他也请你试试？不了，我不爱喝茶。明明他看起来更像是江玉楠的老板。好了，别胡思乱想了，明天要上班，早点休息。方程，我不是故意想骗你，而是我查到了一些不好的线索，不能让你知道。对了，爷爷给我发消息了，你陪我一起去趟生日宴吧。嗯，好，我陪你去。我怎么就生了你这么个祸害呀？对顾方池下这么重的手，顾家是你能惹得起的吗？爸，你怎么这么说我？分明是他对我图谋不轨在先。闭嘴，还强词夺理！江家因此受到牵连，你给我等着。江家不会有事，你们不要怪郑正。你说没事就没事，你说什么东西？哎，我不是说过吗？不许放他们进来！是谁违背我的意思？是我让陈冲回来的。
他不是那种人，而且他这么做一定是有原因的。爷爷，我就知道你会相信我的。今天晚上我有一件事情要宣布，我已经决定把公司交给晨晨打理。爸，你这什么意思？江晨能管理好公司，不能交给他管理啊？你是不是糊涂了？是啊，爸，这些年都是圆圆在打理公司，他比江晨更合适。爷爷，我觉得爸爸说的不是没有道理，但是我愿意一试，万一成功了呢？哎，我看你呀、啊，还是放弃吧，把机会呀、啊、留给圆圆。爷爷，有人给我发了一张解决的照片，你们还是看看再去决定吧。天哪，这不是江城吗？你都已经和顾婷结婚了，你怎么还敢？去勾引顾芳池啊！你这么做是想让我们圆圆被人笑话吗？不，这照片上的人不是我，顾天，照片上的人不是我，你要相信我。这照片上的人不是你，还能是谁？我知道你厌恶我，可是你这样做会害了我的。爸，你看看。这就是你亲手选的接班人，如是狠毒的心思，能配得上接手公司？晨晨，你可真糊涂了。爷爷，照片是经过合成的，晨晨和顾芳池没有任何关系。你光说是合成的，你能拿出证据来吗？晨晨胳膊上有一块红色的胎记，就凭这一点，就足以证明这照片上的人不是他。笑话，江晨是我亲生的女儿。我会不知道他身上有块胎记，姐姐，我知道你不甘心，但是现在公司属于上升期，一旦有人将这份照片泄露，我们就完了。如果我能够证明照片上的人不是我，那对于我接管公司就没有任何意义了，对吗？那拿出证据啊！肯定是提前做好的，假的，假的。江先生连自己亲女儿身上有一块胎记都不知道，你还真是一个好爸爸呀！行了，还是事闹得不够大吗？今天的事就到此为止了，以后就不要再说了。爸，反正呢，我还是不同意把公司交给江晨。江晨没有资格，难道你有？不如我给大家看一些你私下来做的东西。爷，爷，栗子。看看你做的好事！你背着爷爷把程程母亲送给他的股份转移到自己名下，你，你敢调查我？你有把爷爷这个一家之主放在眼里吗？你这个畜生，竟然私自转移股份，这么做，你对得起程程的母亲吗？我这么做也是为了我们这个家。闭嘴！你把股份还给程程，这不是你能拿的。哼！把股份还给他可以，但是要接管公司，那必须靠实力。现在公司正在洽谈一个项目，如果他能谈下来，那这件事情我就不再追究了。行，我答应你。期限五天，你要是谈不下来，可别后悔。咱们走吧。爸，你什么意思啊？你这样做？我不就什么都没有了吗？我的乖女儿啊，这个项目呀很难谈下来的啊，我有十足的把握，就凭他，哼，不可能的。那就好，反正这江家的一切都是我。顾婷，公司这一次对接的甲方是刘总。听说从他手上拿下项目非常难，怪不得我爸爸会那么爽快的答应我。原来他早有打算，就是想看我出丑。其实这件事情也不难，我们只要找对刘总的喜好，然后找机会接近。我听闻刘总喜欢欣赏画廊的画，我要是能寻来一幅，一定有机会跟他谈话。只是锦城的画展已经不对外出售他的画，看来我只能亲自去找他，看他能不能卖我一幅。嗯。
方总监，你刚刚那是什么表情？江城，像你这样的女人，我见得多了。想凭着这张脸蛋接近华老，我劝你还是放弃吧。你想多了，我只是来找华老买画。买画，就凭你也配和我争？您就是方小姐吧？华先生特地吩咐过了，您今天会来拜访。对，我有些事找华老。这个女人在门口鬼鬼祟祟，偷拍一些不该拍的东西，把她的包抢过来，好好搜一下。这位小姐看起来也不像你说的那种人啊。坏人会把“坏人”两个字写在脸上吗？你不走，我来。他的平安符怎么会在你这儿？从哪偷的？我听不懂你说什么。这是我老公给我的，还敢说他是你老公？你的胆子也太大了，连他的东西都敢偷。我现在就打电话。你就准备在牢里待一辈子吧？你不要嘴吧，我没有头，有什么好怕的？不好了，小嫂子出事了！出什么事了？小嫂子去了华老那，没想到碰上了方如，两人吵了起来。方如给打电话报了警，我已经打呼招呼了。这件事我来处理。事到临头还敢狡辩？走，跟我去警局。放开我！你还好吗？他是谁？你们是什么关系？他是我的妻子，你说我们是什么关系？他怎么可能会是你的妻子？他是我的妻子，你说我们是什么关系？他怎么可能会是你的妻子？我知道，我我上大学时期就一直喜欢他，可他俩现在已经结婚了，你还是放弃吧。我警告你，他是我的妻子，谁要敢动他一根腿发，别做我对他不客气。我我我不相信，你一定是骗我的，对不对？我还有事，这里交给你，放下。这怎么回事？秦年怎么可能会娶这种来路不明的女人？方如，老郭的性子你也是知道的。他既然选择了江城，他认定的事情就不会是简简单单说说而已的。我不相信，我是不会放弃秦年的。至于那个女人，她已经使用了什么手段勾引秦年？顾婷，我今天没有见到花了，还跟人吵起来了。他非说你送我的平安符是我偷的，平安符都长一个样，可能是他看错了。我也是今天才知道你和方总监认识的。不过，顾婷，以你的身份，你怎么认识这么多人物啊？嗯，大家都是一个大学的，但是他们家境比我好，毕业之后就是我混的最差了。原来是这样，只不过我今天下午约了刘总，我什么都没准备，怎么办？你先去找刘总，我回去找江云南问问能不能联系到华总。江小姐，江氏的项目我一向不太看好，我觉得我们之间没什么好谈的。刘总，我是诚心想和您合作的，希望您给我一次机会。一定不会让你失望的，方成，你就是这样谈生意的，两手空空的来，好意思吗？刘总您好，我是江氏的总监，听闻您喜欢华老的话，特意寻来一幅，请您过目。这只是我的一点诚意，等咱们合作之后，我一定不会辜负您的期望。这幅画一直都是我想收藏在华老的那幅作品，敢问江小姐从何处寻来？锦城的画展，没有一家对外出手华老的画。你这是哪来的？这是圆圆的，费尽心思寻来的。我劝你呀、啊，还是放弃吧。市场上真假混卖，你们验过就敢说出自华老之手。这幅画确实出自华老。姐姐，等我接管公司以后，大不了分你个股东做做，咱别因为这事儿耽误了姐妹情谊。江小姐，我一直以为你是诚心跟我合作，没想到你就是这样对待你的合作伙伴。像你这样，我刘某人高攀不起。刘总，其实江城今天也为你准备了一幅画廊的作品
平江城现在的人脉和背景，怎么可能搞到真迹？这话该不会是假的吧？是真是假，还轮不到你来评定。你如果不信的话，可以叫鉴定师来鉴定。赵二小姐，这幅画确实数字化了。怎么可能？你确定吗？千真万确。张然，现在你还有什么好说的？就算是真的又如何？我手上的这幅可是画了最新画作，市场上可买不到呢。刘总，这幅《春夏图》可是圆圆呐，费尽心思寻来的。您看这是合作？不错，江总，合作的事儿我可以考虑一下。非常感谢您的赏识啊！我这大女儿啊，不懂事儿啊，你不会因为她而质疑我们江家的人品？是谁人品有问题，自己心里最清楚。这次的合作。我们势在必得，谁输谁赢还不一定。你别高兴得太早了。我怎么听到有人在谈论我的作品？您就是大名鼎鼎的画家华老吧？我姐姐为了讨好刘总，不知道从什么地方得来了一幅您的画。圆圆，好歹江城呐是你姐姐，你这么说她，让华老怎么看呢？我记得锦城所有的画展已经没有售卖我的画，不知这位小姐是何处买的？我是通过朋友介绍，从其他的渠道获得的。这幅《春夏图》的确是我的最新作品，它比以往的作品市场值会比较高的。我的好姐姐，画老的话你听清楚了吗？我劝你还是赶紧收拾东西滚蛋，别在这儿丢人现眼的。是又怎么样？不过你就能确定这次你一定赢定了？你别得意，这次我们赢定了。等你赢定了再说吧，现在还为时尚早了。不过我的这幅画还没有完稿，这位小姐，你又是如何寻到的？这圆圆，这怎么可能？你不是说这幅画？你是费尽心思才寻来的吗？我这到底是怎么回事啊？华老，你是不是记错了？这是我的错，我还能记错不成？说，这话是从何而来？妹妹，就算你想拿下这次项目，也不能做这种事情啊！你偷盗行为是犯法的。闭嘴，这不是我偷的，你们肯定收买了华老，联合起来一起欺负我。你说这话是在质疑我吗？云云，闭嘴！爸，你当然不知道了。你因为这幅画就是你派人偷来，你说是吧，江二小姐？没有，怎么可能？我没有偷。错了就错了，赶紧向画老道歉。画老，对不起，我也不知道你是怎么回事。偷盗可不是一句道歉就能解决得了的。后续相关问题，我会让我的律师跟你谈。江总。我觉得这次合作更适合江大小姐。刘总，这次的事啊，是个误会，还是给我们一次机会吧？误会？你们连最基本的人品都有问题，还怎么合作？请回吧。不好意思了吧，这次项目还是被我拿下了，您还是赶紧离开吧，免得丢人现眼。江晨，这次的事我跟你没完，你给我等着。江晨，这次算你走运，下次。可没这么好的运气，不用在乎他们怎么做，你还有我。刘总，期待与您的下次合作。江小姐才华出众，看来江氏后继有人了。刘总过奖了，你慢走。顾听，这一次终于拿下了这个项目，回去看他们怎么说。不过这次事情一过，恐怕他们不会善罢甘休，你以后要注意点，别被他们算计了。有你在，不会有事的。这段时间你也辛苦了，帮了我这么多。不辛苦，而且你是我老婆，我不帮你，帮谁呢？不提，能嫁给你真是几辈子修来的福分，我们一定要好好的。今天，召集股东开会，是为了宣布一件事，以后。公司的一切事务，我都将交由我的孙女儿江晨来打理。董事长，江大小姐从来没有插手过公司的事，你将公司交给她，是否过于草率了些？是啊，要我看的话，还是江二小姐
更适合接管公司。毕竟大家都看在眼里，他的能力。我知道大家心理上都有些的疑惑，不过我还是希望大家能给他一次展示自己能力的机会。我手上的文件是昨天从刘总手上拿下的项目。还请各位过目。不错不错，江大的小姐能把刘氏的项目拿下。看来大家对江城接管公司一事没有什么意义了吧？既然如此，我现在宣布，姐姐，我觉得以你的实力来看，并没有资格接管公司。江远，你来干什么？你昨天已经输了。各位。这是我昨天谈下的项目，价值两个亿，以金额来定输赢。这次我赢定了。圆圆的实力大家都看到了，相比于什么都不懂的江晨，接手公司，爸，你觉得呢？爸，我们那天说好的，只要我能拿下刘氏的项目，你就不会反对我管理公司。我觉得呀，不仅我个人，还有各位股东，他们更希望一个。更有实力的人接管公司，比起圆圆手里的项目，你那点又算什么呢？不管怎么说，公司的利益理应排在第一位。江二小姐的项目会更好。江二小姐经验丰富，我觉得比大小姐更适合坐这个位置。江晨是江家的嫡女，无论怎么说，这个位置都应该是她来坐的。至于江源。你依旧是公司的总监，圆圆，姐姐退婚之后风评一直不好，我担心她上位会对公司造成影响。爸，但是也得有公司的利益考虑吧。爷爷，不想让你为难，这一次竞争，我退出。拿不下大的项目，你早就该退出了。你来做什么？这里是江氏，来人。把他赶出去，他没有资格参加股东大会。今天你走的太早了，把合同落家里去。你知道伪造故事合同是什么罪吗？当然，是真是假，看一下不就知道了。既然知道后果，还敢这样？看清楚了，这可是十个亿的项目。这不可能，故事的项目一向很难拿下，你怎么这么轻易的就给拿下了？说实话，你使用了什么手段？这就是程胜的实力，不需要任何手段。十个亿，怎么可能？倒是江二小姐，我、哦、那两个亿合同是靠你自己实力拿下的。当然是了。哼，不就谈了个十亿的项目吗？有什么得意呢？今天失去的，总有一天我会全部拿回来。顾婷，谢谢你又帮了我。没事，江玉兰帮的。那你替我谢谢他。好。每次他都出现在我最需要的时候，以后我会全心全意相信他。江源手里那幅画。是你帮他弄到手的吧？还有项目合作的事情，也是你帮的忙吧？青年，你说什么呢？我怎么没有听懂？你真当我什么都不知道？青年，我只是太喜欢你了，才会一时冲动犯了错。我真的不是故意的，你你别生气。念在你为 LM 公司多年效力的份上，这次就先饶过你。再如果有下次，绝不轻饶。以后不是工作上的事情。不准进我办公室，出去！我努力了这么多年，绝不会就这么算了。明天故事的晚宴，你组好局，我要约个人。顾天，有机会我们请张玉楠来家里吃饭吧，他帮我们挺多的。那我呢？你怎么感谢我？嗯，你想我怎么谢谢你呢？又没人接谢我，可以。哎，我怎么
你不愿意我讲故事。他真的好帅呀、啊！一大早就偷看我，是不是还想再来一次？别闹了，你还要上班呢。那好吧。古天，自从跟你结婚，我觉得越来越安心了。真的吗？那至少证明我不是他们口中的废物司机了。我不许你说自己是废物，你在我心中是最好的。方总监年轻有为，又是顾庭年身边的得力助手之一。我要是个男人呀，也会为之心动的。是啊，方总监，这诺大的锦城除了您以外，没人能配得上顾庭年。以后要是结婚了，就一定要叫上咱们俩。那庭年还早呢，他是谁呀、啊？这是哪家的千金啊？那么漂亮，还这么有气质。江城。我记得今天的晚宴并没有邀请普通员工，你又是怎么进来？方总监，我能进来，当然是 L M 公司邀请的。怎么可能？你是什么身份 ？L M 怎么可能会给你送邀请函？老实交代吧，你又是用了什么见不得人的勾当，还有人给你送邀请函？这里是故事晚宴，你说话给我注意一点。哈哈，行啊。那你说说是谁给你送的邀请函？江城的邀请函是我派人送过去的。江总，今天可是 L M 集团的晚宴，就算你和江城是朋友，也不好这么做吧？你让大家怎么看待我们公司？方总监，你误会了。我和江总虽说是朋友，但不代表任何事情我都需要他的帮衬。江城。你当初是凭什么样的手段进入我们公司的？你自己心里清楚。够，方总监，江城是江氏新上任的副总裁，况且他还是 L M 的合作伙伴。你说他为什么没有资格来晚宴？怎么可能？他怎么可能会是江氏新上任的副总裁？那十个亿的项目竟然被你拿下了，方总监，没能如你所愿，让你失望了。去，江城。别以为你成为了江氏的副总裁就可以高枕无忧了。我可是记得你结婚后和别的男人纠缠不清，像你这种道德败坏的女人，凭什么成为我们公司的合作伙伴？你别乱说，我的确结婚了，但我从来没有做对不起我老公的事。你还真是不见棺材不落泪呀，顾大少，你进来吧。程程，程程，你一直给我模糊的答案，难道？是对我余情未了，顾方池，你在瞎说什么？我从来都没有喜欢过你。哼，我已经调查清楚了，你因为失身给了那家司机，所以才结婚的。江城，顾大少已经把真相说出来了。你说你不是个水性杨花的女人。方如，江总，你说话给我注意点分寸，别太过分了。<笑>江城，你如果诚心的向我示好。我可以再给你一次机会，顾邦池，我是不可能跟你在一起的。方总监，你说的没错，我是嫁给了自家司机，但我和他在一起后，他对我无微不至，我并没有后悔嫁给他。江晨，你这样践踏我的感情，凭什么？程春兰，你也配得到？程春兰，你也配得到？女士，你怎么来了？我不来呀，就被别人给欺负了。少说，你这什么意思？你这是怎么回事？啊？我说，这些事情以后回去再给你解释了。程程是我的女人，你还看不出来吗？你不，你不可能。少说，你一直在跟我开玩笑吧？程程是我看着的女人啊！你看我的样子，像是跟你开玩笑吗？还站在这里。还嫌给顾家丢人丢的不够吗？滚！青年，这怎么回事
。江城怎么可能是你的女人？江城就是一狐狸精，他就是看你是 M M 集团的总裁，他才勾引你的。你怎么能被他骗了呢？不听言，勾引？程胜本来就是我的妻子，何来勾引说？我就是你口中的那个废物司机，怎么很意外？这个就最好重。你在骗我，对不对？你说话呀！方主，你认清点现实吧。平年和江城已经久了。方如，接下来公司招标会的事情交给江玉楠。我对你太失望。是他松了手了，我失权。你，你，你怎么会这样的？你误会我了。我已经给过你很多次机会了，只是你自己不知道珍惜而已。这么多年，我对你的记忆一直一样，你居然就为了这个女人这样对我吗？我早就跟你说过，我对你没有任何感觉。明明，不管你怎么对我，我都不会放弃你的。顾婷，不对，应该说是顾婷妍。你不是说过你不会欺骗我的吗？哲哲，你听我解释，我不是故意欺骗你。够了，你骗我的还少吗？我一直以为你是一个努力为了生活的普通人，没想到到头来，我才是那个彻头彻尾的大傻子。我真的不是故意欺骗你的，我这是迫不得已。你听我解释。你可是顾婷妍 ，L M 集团的董事长，你能有什么苦衷？你为什么要欺骗我的感情？还是说在你们权贵眼里，我只是一个玩物？小张，我没有欺骗你的感情，我对你是真心的，你难道看不出我的真心吗？真心？这个是你隐瞒身份的原因吗？顾婷我对你太失望。别碰我！你别跟过来，我再也不想见到你。让！江晨，你爸，你现在立马回家一趟，我有事要跟你说。僵尸传让书。爸，你什么意思？江晨，凭你的能力是接管不了公司的，赶紧签字吧，别不识好歹。不可能，公司是你爷亲手交给我的，我绝对不会交给你们。老爷子年纪大了，一时糊涂才把公司交给你了，在我们没有动手之前，还是乖乖把公司交出来吧。你们想干什么？不怕爷爷知道吗？你以为有老爷子做靠山？你就能坐稳这个位置了吗？我告诉你，老爷子已经被我们送去了疗养院，这段时间啊都不会回来了。爷爷为什么在疗养院？你们把他怎么样了？放心，我还没有丧心病狂到那种地步。如果如果你不交出公司的话，我有的是办法让你乖乖签字的。不可能，我绝不会签的。我已经查到了，小嫂子现在在江家。江家，派人看着，在我赶过去之前，别让他出事。你还是赶紧告诉小嫂子真实的真相吧。她一直被蒙在鼓里，只会被江家人拿捏。哦，我知道。你们要干什么？江晨，你想要你妈的骨灰，赶紧签字吧！你还是人吗？这里面是你妻子，你居然为了利益，用我妈的骨灰威胁我，我可是你亲生女儿呀！你算我哪门子女儿了？我娶你妈，那是因为她手上的财产，要不然谁会娶一个坏了别人野种的女人进门？原来我不是你的亲生女儿。
，为什么这么多年都没有人告诉我？那是老爷子啊，不让我们告诉你啊。现在好啊，你有什么资格接管江氏？哼，就凭你一个野种的血脉。就算我不是江家人，但是公司是爷爷亲手交到我手上的，要我交给你们，死了这条心吧。既然如此。那、啊、好吧，连你妈的骨灰一同不要了。你们想干什么？不要动我妈的骨灰！你江城，没想到啊，你也有今天啊！你想要你妈的骨灰？好啊，那就去地上捡吧。不要，求求你不要走！不要，求求你不要走！水之昼晚，我要杀了你！把那所有人给我拉开！滚开！他们为了拿回江氏的大力权，用我妈的骨灰威胁我，我同意，就把妈的骨灰给撒了。这么做，后悔吗？后悔，穆婷，哼，你这一辈子翻不了身的废物，我凭什么后悔？好，会让我们为今天的行为付出代价。希望你们以后不要跪下来求我，绝对不会有那么一天。来人，把他们赶出去！走，从今以后不许他们再进这个家门。我，哎，自己会走。程程，我来晚了一步。穆婷，你这么多年来，直到今天我才明白，他们不待见我的原因。我不是蒋家的人。其实这件事情我早就知道了，只不过我不知道该怎么告诉你。对不起啊。我不怪你，今天我太冲动了，说了很多伤人的话。只要你不怪我。其他的一切，我都不在意。明天开始，我要好好准备下周的招标会。我要夺回属于我自己的一切，让江家人付出代价。招标会快开始了，你还来公司做什么？是想来偷走招标文件是？不是谁都像你想的那么龌龊的，我是来见我老公的。我不知道你用什么手段勾引了提年，但我一定会想办法拆穿你，让提年看清你的真面目。提年会选择跟我结婚，一定有他的原因。你不要再自作多情了，破坏我们之间的感情。好狗不挡道，让开！这个女人压根不配站在提年身边。我一定要想办法让提年和这个女人离婚。顾爷爷，秦年居然在外面和别的女人结婚啊！啊，我有份文件落在上面了，你在这等我一下。哎、啊，你就是江城？你是谁？把我带到这儿来干什么？我是顾庭年的父亲。我听说你和顾庭年已经结婚了。是，我和庭年已经领了结婚证了。说吧，每一个靠近他的女人，都是为了那几个钱。开个价，要多少钱，才能从顾庭年的身边离开？我是不会离开他的，也不需要你的钱。配不上顾庭年，何况之前。你和方慈还有婚约，这要是传出去，成何体统啊？之前的联姻是家里安排的，我对顾方慈没有感情，希望你不要阻止我和婷年在一起。你有没有想过，顾婷年为什么会出现在你家的原因呢？当初顾婷年自降身份出现在江家，他只是为了查清他母亲去世的真相。你不过是他利用的工具罢了。不，婷婷不是这样的人。
他留在江家是有原因的，他对我的感情我都看在眼里，我不会离开他的。你既然软硬不吃，那就别怪我对你不客气了。来人，张家打个招呼，立刻送江小姐出国。我看谁敢动他！我看。抱歉，我来晚了，让你受委屈了。没事，还好你来了。我看你真是老糊涂了，连我的人也敢动。我上次跟你说的话，是完全不放在眼里。我是顾家的一家之主，又是你的父亲，和什么样的女人结婚，我有权过问。顾家在我眼里什么都不是，你一家之主又算什么？我和什么样的女人结婚，跟谁关系？你你个逆子！七爷，小叔，爷爷再怎么说都是你的亲生父亲，你这样被传出去，只会说你顾体年为了女人不念亲情。是又怎么样？我能让顾家存在这个世界上，就是对你们最大的恩赐。终究是动我不该动的人，强臣，我没想到你是这样的人。原来是攀上我小叔这条高枝的。我和谁结婚，跟你顾大少有关系？你，好了，科长，我们回家吧。你忘了你母亲去世的原因了吗？你没资格顶我吗？你忘了你母亲去世的原因了吗？你没资格顶我吗？是，当初是我把他赶出了家门，但是是他江家把你妈给撞死的。你仇家的女儿，你对得起你妈妈吗？听你，你父亲说的是真的吗？是，当对你的感情都是真的。听你，你敢说当初你没有利用江城？够了，我的事还轮不到你插手。小张，我回家。嗯青年，你为什么不告诉我这件事情？我只是觉得时候没到，没必要太早告诉你这一切。可我们是夫妻呀，我不应该知道吗？抱歉，一开始是我骗了你，为了调查母亲的真相，我得以利用了你。可后面的我都是真心的，请你再相信我这一次。一开始就是利用，你要我怎么相信你？还是说，我就是你复仇的工具？我从来没有把你当成复仇的工具。当年，我母亲离开顾家出了车祸，肇事司机逃逸，肇事司机就是江叔江总。怎么会这样？他真的？是，我为了调查我母亲的真相，不得已才利用了你。可是后来我发现你跟他们不一样，从来不会看低我，这也是我在江家唯独的。可即便如此，你也不能骗我呀。这一点确实是我做的不对。我给你道歉，希望你能够原谅我这一次。程程，如果连你都不要我，那我就真的无处可去了。傻瓜，就算有我不要你，以你的身份和地位，害怕找不到老婆。那不一样，我要的是你。你以后再有事情瞒我，不远算。好，我答应你。小陈，明天的招标会，你去做做样子。这个项目是你主的，你不要抢了、啊。为什么？江氏这一次情况你也明白，项目对我们很重要。只要讨好了李总，今后好处少不了我们江氏。行了，就这么决定了。怎么了？江中林打电话让我明天别去招标会，把项目给李总，但我是不会轻易放弃的。明天有事再必得。好，只要是你想做的，我都支持你。哟，我还以为是谁呢。你们怎么来了？怎么，招标会就允许你来，不允许我们来？别以为自己真的接管了公司就很了不起。哼，江晨，我交代的事情别搞砸了，要不然我让您难看。你交代我什么了？我怎么会记得？你别装糊涂，李总那边我已经安排好了。要是你搞砸了，咱们江氏跟着一起完蛋。这一次招标会我一定会拿下。至于李总那边，是你答应人家的，和我有什么关系？你江城，怎么说？我们也是养大你的父母啊，你竟然为了利益要六亲不认你！
，徐阿姨，到底是谁为了利益六亲不认？你心里比谁都清楚。我说错了吗？当初江城能为了你这个废物和顾家退婚，那他现在做出这种六亲不认的事情也很正常啊。哎，江大小姐真糊涂，为了一个司机居然和顾家配婚，真废。你觉得我是废物？就凭你开车这一点难说，你这辈子就是个翻不了身的废物。徐小婉，你给我闭嘴！顾婷是怎么样的人，还不需要你来评价。你跟我急什么？难道我说他不离婚了？我心里不舒服啊。等我今天拿下项目，我看你怎么笑出来。要要要，想让我好看？行啊，那你今晚就拿出点本事来。让我啊说个心服口服，到时候就算让我跪下给你磕头都可以。好，这可是你说的，不要后悔。嗯，江晨，你作为一个晚辈，怎么跟徐阿姨较劲儿了？这里可不是你的地盘，别给我做出这些丢人的事儿。你怎么就知道这里今后不会成为他的地盘？<笑>古婷。过去这么久了，你还是一如既往的死要面子。这里可是顾青年的地盘，你敢说出这种话？哎，我看你是活腻了吧？我既然敢说出这个话，那就证明我自然是有这个本事。你别说笑话啦，今晚顾青年就会出席招标会。我劝你啊，还是收敛着点儿，别被人抓了什么把柄。到时候怎么死的都不知道，是吗？那我倒是希望能够被顾庭年抓住把柄。顾庭，好猖狂的口气，你该不会真把自己当顾家人了吧？怎么，不可以吗？顾庭，别以为自己姓顾就真的是顾家人，就凭你低贱的出身，你连给顾家人提鞋都不配。小远，记住你现在说的话，希望你。到时候不要后悔，该后悔的人是你才对吧？这个废物玩意儿还真把自己当回事儿了。爸妈，我们走。顾婷，你没事吧？没事，他们会为今天说的话付出代价的。走吧。今晚的中标者将会是 AM 集团本次项目的最新合作伙伴，他就是江城江小姐。怎么可能是你？这位小姐，本次的招标会中，唯独江小姐的标说是符合我们公司要求。况且，这也是我们老板决定。林江城怎么可能拿下这个项目？你们一定是被他收买了。这位小姐，请注意你的言辞。江城能拿到这次项目，全靠他自己的实力，这一点我能证明。叫你们老板过来，我要跟他说清楚。我就是 L M 集团公司的老板，有什么问题？你可以问我。你，顾婷，我知道你老板梦还没醒呢。就问你现眼的东西，幸好和我们江小断绝了关系。哼，要不然我这老脸呢，都给丢尽了。闭嘴！顾婷说的是事实，别太过分。我的好姐姐，我知道你虚荣心作祟，才说出这样的话。可是你也应该认清现实。你身边的这个男人可是一点本事都没有。我有没有本事，是不是废物，自然会有人告诉你。我们现在不关心这个，蒋晨，我劝你呀、啊，乖乖的把所有的项目交出来，否则别逼我们动手。江总的意思是得不到就打三印下来。哼，你既然不肯让步，那就别怪我把你抓回去关起来。来人！请大小姐回家，这里是 L M 集团，还轮不到你来放肆！你算什么东西，敢这么跟我说话？你们要做什么？江总，这次这个项目啊，不能交给江晨呐、啊，哎，容易出事儿。我这是为他好啊。江总说的对呀、啊，不过这件事情是我老板顾庭年安排的，我可做不了呀。能否见一面这位人物啊？我当面跟他谈一谈。好啊
，那你就亲自给我老板雇请一员，二人吧。是。江总，顾婷就是我家一司机，他怎么可能会是？没错，我的老板就是你口中的废物司机 ，LM 集团总裁顾家长子顾婷莲。看江总的表情，是对我的身份很意外。江总说的是，我呀永远不是泰山，没有认出顾总来。顾总，这都是误会啊！您看在我把女儿嫁给一份上，这事儿啊就当没发生过啊。江总，我可清楚的记得你说过，永远不会承认我这个女婿的存在，所以你为什么要给你脸？顾总，之前呢、啊，都是我一时糊涂啊，才做出这些不可挽回的事情。顾总啊，您大人有大量，就不必跟我计较了吧？江总，您就说说的服不服？服服啊，服。那我记得刚才有人说，输了就要给我们下跪磕头，不知道江总还记得吗？看江总的表情很为难啊。既然江总放不下面子，那我们也没什么好说的了。反正。这里的事情就交给他们吧，我们走。哎，顾总，我怎么会忘了呢？还愣着干什么？还不赶紧跟顾总、顾太太道歉？让我给这个贱蹄子下跪道歉？不可能！啊、闭嘴！你还嫌你在这货不够多吗？给我跪下！啊啊嗯，顾总，这头也磕了，钱也到了，你看我们之间的恩怨是不是可以放下了？江总，你是不是记错了？我什么时候说过这样的话了？你敢糊弄我！江总，你可不要污蔑我呀！你们听到了吗？顾庭林，你好卑鄙啊！敢玩我！论卑鄙，我可比不过江总。你试图收买招标会人员，私下谈论招标内容，早就该死！来人，给我带走招标警察！我真的错了啊！你是饶了我这次吧，叔叔，你饶了我这次吧！我的好姐姐，真的错了这次，帮我跟顾总说说好话啊！早干嘛去了？现在来求我？班长，这里事情就交给他们吧，我们走。顾庆林，我要杀了你！我要杀了你！哇，顾庭莲简直太帅了，嫁给他一定很幸福吧？顾总，关于您和您太太，我有几个问题想采访一下。我太太今天身体不舒服，不接受任何采访。要是我能成为他那样的人就好了。之前不是听说方总监和董事长是一对吗？这一下董事长已婚的新闻都出来了，那这是不是打了方总监的脸呀？做梦都没想到江城竟然是我们的老板娘，要不是我昨晚看新闻的时候发现，可能会被一直蒙在鼓里。你公司的名义安排场聚会。把江城喊上，新年只能是我。至于江城，给我提鞋都不配，又怎么配得上你？这是我今天为你准备的爱心便当，你要全部吃完哦。哦，老婆大人的话，我当然要听了。我今天晚上要去一个聚会，然后呢，没这么早回家，等我结束给你打电话，你再来接我。好，去吧。方总监，怎么就你一个人？其他人呢？今晚的局是我做的，只有我们两个。我有事要跟你谈。我跟你没什么好说的，没什么事我先走了。江城，我劝你主动离开婷婷。我跟婷婷已经结婚了，你不会还没死心吧？你和秦年并不合适，这偌大的锦城，只有我方如的出身配得上秦年。我劝你识趣的离开他
。我看在你和顾婷多年共事的份上，我最后一次警告你，不要用你私人想法掺和我们俩的感情。今天晚上的事，我当没有发生过，请你自重。江城，就当我求你了，你把婷年让给我，你要什么我都答应你。我和婷年感情很好，我不会让步的。哎，老婆，我刚好在看那小嫂子了，她今晚也在这儿。她今天有聚会，至于去哪儿，还没告诉。不对呀、啊。公司有机会，我怎么知道？我给过你机会，既然你不知道真心，那就别怪我对你下手。你这是要干什么？你说你跟其他的男人私混，被婷年看到了，他还会要你吗？你真是个疯子！放我出去！江城，早知道有这么一天，你该乖乖的离开婷。可是你为什么非要跟我作对呢？婷婷如果知道你对我做这些，她不会放过你的。我今天既然敢这么做，就不怕被她知道。我得不到的，你们也别想得到。那你真是低估婷婷对我的感情了。放手吧，方柔。只要我今天把你毁掉，婷婷就不会要你。小嫂子应该不会有事的，你别太担心了。已经查清楚了，今天晚上是方柔做的。你觉得按照她的性格，她会做什么？不会吧？那她胆子也太大了，竟敢动小嫂子。还不知道，先把人找出来再说。你们两个，这个女人就赏给你们，好好玩。记得别忘了录视频。我老公是顾婷年，你知道会发生什么后果吗？对，有我在，你怕什么？出了事我担着。放开我！放开我！不要碰我！我给你们多少钱都可以。啊啊、江城、啊，你也有今天。抱歉，我来晚了，让你受委屈了。婷年，你你怎么来了？好大的胆子，敢动我的女人！既然你想死，那我就成全你。小玉德，安排下去，撤走方如职位，取消跟方家所有合作，准备收购。我已经警告过你很多次了，这次我不会再放过你，滚开！顾婷年，这么多年我对你的感情，你还不明白吗？你为什么要为了这个女人这样对我？你。你这又是何苦呢？要是没有发生今天的事，你和婷年也不会走到这一步。这一切都是你咎由自取。我最后悔，后悔爱上顾婷年。婷年，我都不敢想象，如果你今天再来晚一步，会发生什么。已经没事了，整整，别怕，我先送你去医院。没什么事了，咱们早点出院吧。医生说你的脚崴了，报告还没有出，等明天确认没事了，我们再出院。啊，方如怎么样了？方如她进监狱了，后续的事情我会让律师去处理。这几年就让她在监狱里好好反省吧。这样会不会对她太残忍了？你们都认识这么多年了，认识这么多年又如何？她触碰了我的底线，那么这就是她应得的。原来爱一个人真的会让人失去理智。这话倒是没错，不过不能做伤害他人的事啊！这些年我提醒过他这么多次，到最后他还是把自己给害了。还好一切都过去了、嗯。张忠林被带走之后，江家也乱成了一锅粥。爷爷现在还在疗养院，我不想这件事情被他知道。好，只要是你想做的，都会支持你。哎，等我出院之后，还要回一趟江家，处理江忠林留下的烂摊子。需要帮忙吗？不用，这点小事我能处理好。好，相信你。好了，时间也不早了，赶紧休息吧。好，快睡吧。
有急事，出来。什么事？派去盯着江家的人来消息说，蒋元跑了。这么大一个活人都能让跑了，你们这帮人干什么去了？已经派人去找了，但目前还没有消息。抓紧时间把人找到。以江源的性格，很有可能报复我和江城。这段时间多派人看着点。这点你可以放心，我已经在医院安排了一窝人，只要江源敢出现，马上就能抓住他。这件事情绝对不能出任何问题，我不希望我老婆出事。你醒了，饿不饿？还真有点。那你想吃什么？我让人去买。我想吃你做的，可以吗？那你在医院好好等着我。好，我现在就回去做。嗯。这么快就回来啦？哦，医生，不好意思，我刚还以为是我老公回来了。好久不见，江城。江源，怎么是你？江源，怎么是你？你要做什么？我当然是要你死了，江城，你说你怎么这么好运？竟有顾方池的追求，后又成了顾庭言的妻子。告诉我为什么？江源，你不要冲动，我们有话好好说。今天来就是要让你死。早饭来了，蒋成被带走了，赶紧查出他们的去向。江源，带我来这里做什么？没想到你也要落在我手上那一天。你说我把你带离了锦城，是不是顾庭言就有人找不到你了？你发什么疯？江家已经快完了，没有人能罩着你了。你还不快收手，还能有转机？<笑>蠢货！我和我妈都已经被赶出了江家，顾方池现在连见都不见我，你觉得我还会在意这些吗？你放了我，我会安排人送你们出国。说你蠢，你还真的蠢。我今天会动手，就已经做好了跟你同归于尽的决定。况且当年要不是你妈，这江家大小姐的位置还轮得到你来坐？不是我，也不会是你。闭嘴！不是我又怎样？你已经没机会了。今天我就要跟你做个了断。小袁，住手！顾庭年，动作挺快嘛，不愧是锦城的一号人。你要是不想你的女人死太难看，就站在那儿别动。我不动，你别伤害城城。顾庭年，想让我放了江城？给我五百万，立马送我出国。没问题。这也太便宜你们了。你还想要什么？我要你跪下！不要给他跪下，不能跪。看见没有，在性命面前，你男人还是选择尊严。好，我跪。不要！不要！不要！这还差不多。把钱给我拿过来。你怎么那么心疼的花呀？小张，为了你，一切都值得。顾庭年，想知道你妈是怎么死的吗？江源，你这话什么意思？当初你妈捉奸在床，一气之下开车跑了出去。我爸怕事情败露，也追了出去。两人都出了车祸，无一幸免。说到底，还是你妈间接性害死了顾庭年的母亲啊！顾庭言，他说的是真的吗？是我妈害死了你妈？这件事情啊，我早就知道了。不过，真正害死我母亲的人是江中林。如果不是因为他害怕逃跑，我们的母亲或许还有挽救的机会。所以，害死我母亲真挚的凶手是江中林。你怎么知道？你以为我这两年？没有调查过你，想借此破坏我和程程的感情，这么做是太愚蠢了。江源，你输了。不，我不可能输
，走。顾天，顾天。是我没有照顾好你。你已经，快来帮我。转转，转转。江无学，江无学的。今天是 L M 公司的年会，欢迎各位员工的到来。L M 能有今天离不开各位。今天我还有一件更重要的事情要宣布，让我们以最热烈的掌声欢迎江城女士登台。程程，今天是我们结婚一周年，我还欠你一场盛大的婚礼，你愿意做我的妻子吗？愿意，我非常愿意。程程，经过上一次事件，我好害怕你会离开我。别说这种傻话，我现在就是好好站在你面前了吗？你以后能不能答应我，永远在我身边？